Hello everyone, welcome to our senior in chemistry, CSA Certainet Gate Examination. So, all of you are prepared for the gate exam. So, that is the strategy plan in the video. So, I already put the last video in the demo classes. CSA Net New Batch is the demo classes. So, you have the details. You have the name, place and this is the community level based exam. Community and the end of the phone number. So, in the phone number, what's up? Double nine triple four one four one three zero. Coming Sunday order, but in the demo registration, can a date mode in the two days. La Padina registration panangal motto coming week. Learn the demo section start out there. So, get exam. Get exam. Get 2023. Padina Padina. It's a completely computer based system online examination. The time Padina Padina three hours. Time three hours. Marks बातिंग आप लीना hundred marks. Part A. So three category रखे. One ने part A. Second thing बातिंग आप लीना part B and part C. इन द part A वाला बातिंग आप लीना first general aptitude. Part A वाला general aptitude रखे. Questions बातिंग ना ten questions रखो. Questions उन्दे ten questions रखो. First one two five questions पाती हैं अपनी ना single mark only one mark question one two five questions one mark questions question five to ten वाले क्यों पाती हैं अपनी ना two marks questions question one two five वंदे one mark question five to ten वाले क्यों two mark questions total आप पाती हैं ना ten questions fifteen marks रखो तो ये दो वंदे पाती हैं अपनी ना Part A only for general aptitude chemistry कड़ियाँ दे general aptitude Part B ले questions पढ़ेंगे अभी ना twenty five questions रु one more question twenty five questions only one more questions पढ़ेंगे ना twenty five questions रु को twenty five marks total आवे chemistry major मट्टो so नमके general aptitude fifty marks chemistry मट्टो पढ़ेंगे ना eighty five marks total आ hundred marks इधर ले in the chemistry 85 in part B one more questions 25 questions 25 marks so in the part B complete CSR part B two more questions and other video is easier only one more question is very difficult but the topics are very good so you can prepare the CSR examination for the specific topic but you can learn the gate exams for the wide level chemistry and you can learn the topics for the wide level so in the part B 25 you can learn the inorganic, organic and physical spectroscopy so you can learn the questions this is a negative based exam so you can learn the negative marks one third negative marks one third means 0.33 you will get minus negative marks each question is one third negative marks part C questions 30 questions this is complete 2 more questions 2 into 30 questions total you will get 60 marks chemistry major so already part B 25 marks part C 60 marks total 85 marks बातिंग अभी ना major chemistry मटर को general aptitude 50 marks ने total 100 marks की gate exam question इन negative marks इधर रुको so part B ले negative marks one third part C ले two more questions इन तरह ले इधर two third point six six बातिंग अभी ना उनके लिए each questions negative marks point six six so इन्हें इन्हें topics पढ़ी करो ये पढ़ी पढ़ी करो अभी बातिंग अभी ना first thing complete organic chemistry full of focus பண்ணுங்க என்ன நம்ம மத்த topics படிக்கிறத்துக்கும் organic topics படிக்கிறத்துக்கும் நரியா difference இருக்கு for example நீங்கள் physical chemistryல் ஒரு topic எடுத்தீங்க அப்படின்ன like group theory அது ஒரு type of studies kinetics எடுத்தீங்க அதுக்கான basics to advanced level different thermodynamics இப்படி ஒரு topics படிக்கினும் அப்படின்ன அதுக்கான ஒரு basic level இருக்கு medium advanced but in this case, if you are interested in the interconversion, you will be able to complete the topics in the interconversion. So, if you are interested in the basic or intermediate, that is the reaction mechanism. 
பெரிசைக்கிளிக் ரியாக்ஷனாக இருக்கட்டும் ரியேஜன்ஸாக இருக்கட்டும் ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோப்பியாக இருக்கட்டும் இது எல்லாத்துலேயுமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒன்னோட ஒன்று டாபிக்ஸ் மிங்கில் ஆயிருக்கும் நீங்க அரமேட்டிசிட்டி யூஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா அது நீங்க ஸ்டீரியோ கெமிஸ்ட்லயும் படிக்கலாம் பெரிசைக்கிளிக் ரியாக்ஷன்ஸ் ஹெட்ரோ காமௌண்ட்ஸ் ரியேஜன்ஸ் எல்லா இடத்துலையும் படிக்கலாம் ஸோ அப்படி ஒவ்வொரு ஒன்னோட ஒன்று இன்டர் ரிலேட்டடா இருக்கிற டாபிக்ஸ் தான் ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி கேட்டில் நீங்க வந்து மினிமம் குவாலிஃபை ஆகணும் கேட் ஜஸ்ட் குவாலிஃபை ஆகணும் அப்படின்னா நீங்க ஃபர்ஸ்ட் ப்ரையாரிட்டி கொடுக்க வேண்டியது ஒன்லி ஃபார் ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி ஸோ அதில் ஆர்கானிக்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த நேச்சுரல் ப்ராடக்ட்ஸ் ஏன்னா அது கொஞ்சம் பல்க் டாப்பிக்குங்கிறதுனால ஸ்டோரி லெவல்னால நேச்சுரல் ப்ராடக்ட்ஸை தவிர மற்ற எல்லா டாப்பிக்ஸையுமே நீங்கள் வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணிடணும் ஸோ பட் இருந்தாலும் நேச்சுரல் டாப்பிக் படிக்கணும்னா படிக்கலாம் பட் ஆனால் நீங்கள் அதை தவிர இருக்கிற அத்தனை டாப்பிக்ஸுமே ஆர்கானிக்கில் படிச்சிருக்கணும் இன்க்ளூடிங் ஃபோட்டோ கெமிஸ்ட்ரி வரைக்கும் ஸோ ஏன்னா எந்த இதில் ஹெட்ரோ காமெண்ட்ஸ் வேணால் சம்டைம்ஸ் கொஷின்ஸ் ஒன் ஆர் டூ கொஷின்ஸ் வரலாம் பட் நீங்கள் மேஜர் ஃபோக்கஸ் பண்ண வேண்டியது ரியாக்ஷன் மெக்கானிசம் ஆர்கானிக்கில் இருக்கக்கூடிய ரியாக்ஷன் மெக்கானிசமும் அண்ட் ரியேஜன்ஸ் அந்த ரியேஜன்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சிடேஷன் ரியேஜன்ஸ் அண்ட் ரிடக்ஷன் ரியேஜன்ஸ் அண்ட் ஆர்கோனோ மெட்டாலிக் ரியேஜன்ஸ்ன்னு த்ரீ டைப் ஆஃப் என்னென்ன ரியேஜன்ஸ் இருக்கோ ஸோ எல்லா கம்ப்ளீட் ரியேஜன்ஸ் வந்து படிக்கணும் இன்க்ளூடிங் உங்களுக்கு ஸ்டெபிலிட்டி கான்செப்ட் வித் ஸ்பெக்ட்ரஸ்கோபி மெத்தட் ஆல்சோ ஆர்கானிக் படிக்கும்போது ஆர்கானிக் ஸ்பெக்ட்ரஸ்கோப்பியும் கம்ப்ளீட்டாக மடிச்சிடும் ஸோ ஆர்கானிக்கில் நீங்கள் டாபிக்ஸை ஒமிட் பண்ணவே கூடாது நெக்ஸ்ட் இன்னார்கானிக் ஆர்கானிக் அடுத்தபடியாக நம்ம படிக்க வேண்டிய டாபிக் பார்த்திங்கன்னா இன்னார்கானிக் தான் பட் இதில் ஆல்ரெடி இது எல்லாமே பேசிக் தான் கெமிக்கல் பாண்டிங்காக இருக்கட்டும் மெயின் குரூப் எலமெண்ட்ஸ் எஃப் பிளாக் எலமெண்ட்ஸ் நியூக்ளியர் கெமிஸ்ட்ரி ஸோ பயோ இன்னார்கானிக் இது எல்லாமே பார்த்திங்க அப்படின்னா ரொம்பவும் ஹார்ட் கோர் டாபிக்ஸ் கிடையாது ஜஸ்ட் ஒரு ஒன் ஆர் டூ டேஸ் இல்லைன்னா மேக்ஸிமம் ஒரு த்ரீ டு ஃபோர் டேஸ்லேயே பார்த்திங்கன்னா கம்ப்ளீட் பண்ணக்கூடிய டாபிக்ஸ் தான் இது எல்லாமே ஸோ இது எல்லாமே வெரி ஸ்மால் டாபிக்ஸ் இது நீங்கள் கவர் பண்ணிவிட்டு மேஜராக நீங்கள் ஃபோக்கஸ் பண்ண வேண்டியது குவார்டினேஷன்ஸ் கெமிஸ்ட்ரியும் அண்ட் ஆர்குனா மெட்டாலிக் கெமிஸ்ட்ரியும் வித் இன்னார்கானிக்ஸ் பெட்ரஸ்கோபி பட் இது இது என்னென்னா நீங்கள் சிஎஸ்ஏஆர் படிக்கும்போது நான் ஆல்ரெடி நான் சொல்லியிருப்பேன் ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி இன்னார்கானிக் கெமிஸ்ட்ரியில் உங்களுக்கு குவார்டினேஷன் கெமிஸ்ட்ரி ஆர்குனா மெட்டாலிக் பயோனார்கானிக் படித்தாலே போதும் சம் அடிஷ்னலாக நியூக்ளிய கெமிஸ்ட்ரி பார்க்கலாம் அப்படின்னு பட் ஆனால் கேட் எக்ஸாம்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் நம்பர் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரொம்ப கம்மி உங்களுக்கு சிஎஸ்ஏர்லாம் ஆப்ஷன்ஸ் கூட இருக்கும் கொஸ்டின்ஸ்க்கு பட் ஆனால் கேட் எக்ஸாம் பொறுத்த வரைக்கும் கம்ப்ளீட்டாகவே உங்களுக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்பர் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் இங்கே ஆப்ஷன்ஸ் கொஷின்ஸே கிடையாது ஸோ எத்தனை கொஸ்டின்ஸ் இருக்கோ ஸோ அது மட்டும் தான் ப்ளஸ் அது இல்லாமல் வைடு டாபிக் நிறையா கேட்பாங்க கெமிக்கல் பாண்டிங்லேருந்து ஒரு ஒன் ஆர் டூ கொஷின்ஸ் மெயின் குரூப் எலமெண்ட்ஸ் எஃப் பிளாக் எலமெண்ட்ஸ் ஸோ இந்த மாதிரி வெரைட்டிஸ் ஆஃப் டாபிக்ஸ்லேருந்து உங்களுக்கு வந்து நிறையா கொஷின்ஸ் வரும் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா குரூப் தேரி ஃபிசிக்கல் கெமிஸ்ட்ரியில் ஏன் வந்து ஃபிசிக்கல் கெமிஸ்ட்ரியை வந்து நம்ம வந்து டாபிக்ஸ் கம்மியாக வச்சுருக்கிறோம் அப்படின்னா ஸோ டாபிக்ஸ் கம்மியாக இருந்தாலும் இந்த டாபிக்கில் நீங்கள் அதிகம் ஸ்கோர் பண்ண முடியும் குரூப் தேரி அட்டாமிக் ஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் குவாண்டம் கெமிஸ்ட்ரி ஸ்ட்ராட்டிக்கல் தெர்மோடானிமிக்ஸ் அண்ட் சம்டைம்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா கிளாசிக்கல் தெர்மோடானிமிக்ஸ்லேருந்து கூட அந்த மேக்ஸுவல் ரிலேஷன் டைப்லாம் ரிப்பீட்டட் கொஷின்ஸ் வந்துட்டு இருக்கு அண்ட் ஆல்சோ பாலிமர் கொஷின்ஸ் இது இல்லாமல் உங்களுக்கு சாலிஸ்டேட் ஸோ நான் ஆல்ரெடி சிஎஸ்ஏஆருக்கு என்ன ப்ரிப்பரேஷன் ஃபிசிக்கல் கெமிஸ்ட்ரி சொன்னோம் ஸோ அதில் இருந்து ஜஸ்ட்டு ஒரு சேம் டாபிக் இது இருந்தால் போதும் பட் ஏன்னா இதில் நிறைய நியூமெரிக்கல் ஆப்டிடியூட் டைப் நிறையா கொஷின்ஸ் இருக்கும் ஸோ ஃபில்லிட் பிளாங்க்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா கேட் எக்ஸாமில் நிறையா கொஷின்ஸ் கேட்டுட்ருக்காங்க ஃபில்லிட்டுன்னு வரும்போது ஏன்னா நீங்கள் ஆப்ஷனல் கொடுக்கும்போது நமக்கு சில ஐடியாஸ் இருக்கும் ஸோ எந்த ஆப்ஷன் வரும் நம்மளால் ஒரு அன்னோன் கொஸ்டினாக கூட நம்மளால் அப்ரோச் பண்ணி ரீச் பண்ணி ஐடென்டிஃபிகேல் பண்ண முடியும் பட் ஃபில்லிட் கொடுக்கும்போது ஃபில்லிந்த பிளாக்ஸ் கொடுக்கும்போது எந்த டைப்பில் நமக்கு வந்து ஆன்சர் கன்வென்ஷன் ஆகுதுங்கிறத நம்மளால் மேக்ஸிமம் ப்ரெடிட் பண்ண முடியாது ஸோ அதனால் ஃபிசிக்கல் கெமிஸ்ட்ரிலேயே உங்களுக்கு நிறைய ப்ராப்ளமேட்டிக் கொஷின்ஸ் இருக்கும் ஸோ அவங்க இன்னார்கானிக் அண்ட் ஆர்கானிக்கில் கூட சம்டைம்ஸ் ஒன் ஆர் டூ ப்ராப்ளம்ஸ் எடுக்கிறாங்க பட் இருந்தாலும் மேக்ஸிமம் ப்ராப்ளம்ஸ் வர்றது எல்லாமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபிசிக்கல் கெமிஸ்ட்ரிலேருந்து தான் ஸோ ஃபஸ்ட்டு